আসসালামু আমি ডক্টর নাহিদ হাসান রিফাত আশা করি সবাই ভালো আছেন না সো আজকের যে টপিক সেটা হলো আই হোপ জার্নি টু এমআর সি এস রাইট তো সবার আগে আমি জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি তারেক আছে এবং আমাদের অফিসে যারা আছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ এবং আজকে যারা মেইন আমাদের ক্যান্ডিডেট আই হোপ ইন্টার্ন ইন্টার্নরা যারা দেখছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত হাতে কষ্ট করে আমার কথা শোনার জন্য রাইট সো আমাদের আজকে যে প্ল্যান্ট আমি একটু একটু স্লাইড শেয়ার করি না সো আজকে আমাদের যে মানে প্রোগ্রামটা সেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে জার্নি টুয়ার্ড এমার্সিয়াস আর আমার সাথে তো তোমাদের পরিচয় আছে ইন্টার্ন যারা আছে তাদের পরিচয় আমি ডক্টর নাহিদ আসেন রিফাত বঙ্গবন্ধু শেখ মজিদ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আছে মেডিকেল অফিস হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অফ ইউরোলজি একই ডিপার্টমেন্টের রেসিডেন্ট হিসেবে আছে সো এমআরসিএস এ যাওয়ার আগে আমার কিছু সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা আমরা সবাই ফেস করি সেটা নিয়ে আমি একটু দু একটা কথা বলতে চাই ফার্স্টে হলো এখানে আই হোপ দুই ধরনের মানুষ আছে এক ধরনের মানুষ হলো যারা ইন্টার্নশিপ করছে আর এক ধরনের মানুষ হলো যারা ইন্টার্নশিপ অলরেডি ডান দুই ধরনের গ্রুপ আছে রাইট সো এই দুই ধরনের গ্রুপের মধ্যেই সবচেয়ে একটা কমন প্রবলেম দেখা যায় দেখা যায় যে এই ইন্টার্নশিপের পরে তারা আসলে কি করবে আমরা এমার্সিয়াস আমাদের মেইন টার্গেট যা সেটা নিয়ে আজকে আমার বলার বিষয় কিন্তু তার আগে আমার একটু আগে কনফিউশনটা একটু দূর করা উচিত দুটোতে এমার্সিয়াসে ঢুকা যায় না সো ইন্টার্নশিপের পরে আমাদের দুইটা প্ল্যান একটা হলো যে সবচেয়ে যে প্রবলেমটা আমরা র্যান্ডম ফেস করি ইভেন আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স লাস্ট দুই থেকে তিন মিনিট আগে আমাকে কার্ডিয়াক সার্জারি প্রফেসর আমাকে ফোন দিয়ে উনি এমার্সিস করতে চায় উনি দেশের বাইরে যেতে চায় এমার্সিস করতে চায় সো তার লাইফের একটা বিশাল সময় চলে যাওয়ার পরে সে রিয়েলাইজ করলো যে দেশের বাইরে যাওয়া উচিত সময় <laughs> আপনি দেশে থাকতে চান না দেশে বাইরে যেতে চান সো যদি আপনি দেশে থাকতে চান দেন মানে আই উড সাজেস্ট যে আপনাকে এমার্সিস এর এই মুহূর্তে কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার দরকার নেই রাইট সো আপনি যদি দেশে থাকতে চান সেটা নিয়ে একটু বলে যাই আপনার দুইটা পাথ হয়ে আসছে হয়ে জব অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েশন রাইট সো আপনি যদি দেশে থাকতে চান আপনি এই দুইটা একটা করেন অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েশন দেশে এখন জব ফ্যাকাল্টি যেগুলো আছে জব সেক্টরস আইদার গভর্নমেন্ট অথবা প্রাইভেট এই দুইটার একটা সো এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি আসলে কোনটা প্রিফার করেন আপনার জানেন যে গভর্নমেন্ট জব বিসিএস বা অন্যান্য যারা আছে এগুলো একটু ডিফিকাল্ট পড়াশোনা করতে হয় এদের পিছু অনেক সময় দিতে হয় আর প্রাইভেট কিছু জব আছে এটা এমনি পাওয়া যায় পাওয়া যায় মানে হলো যে এটা সার্চ করতে হয় অথবা কিছু পেরি ফের দিকে কিছু হসপিটাল আছে সেখানে চার পাঁচ দিন ডিউটি করে আপনি পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে পারবেন এটা হলো আমি দেশের কথা বলছি আর দেশের পোস্ট গ্রাজুয়েশন আমরা দুইভাবে ডিভাইডেড আমরা বলি একটা হলো শর্ট ডিউরেশন একটা হলো লং ডিউরেশন রাইট সো যারা মনে হয় যে আপনার অনেক দিন ধরে আপনি ডিগ্রি করতে চাচ্ছেন না বা ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি আপনাকে অনেক নিতে হবে দেন আই উইল সাজেস্ট যে আপনাকে শর্ট ডিউরেশন যে ডিগ্রি গুলো আছে লাইক বিএসএর আন্ডারে যে ডিপ্লোমা কোর্স গুলো আছে ভেরি ফেমাস এই বিএসএর আন্ডারে যে ডিপ্লোমা কোর্স গুলো আছে এমসিপিএস আছে সেটা বিসিপিএস এর আন্ডারে দুই বছর দুইটাই দুই বছর 
আর লং ডিউরেশন যেটা সেটা হলো এম এস অথবা এফ সিপিএস সেগুলো আমরা আজকে অত আলোচনা করবো না সেগুলো যদি অন্য কোনো সেশন ওরা অ্যারেঞ্জ করে অনলাইন ইউনিভার্সিটিস সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করতে পারবো সো আমি এতটুকু পর্যন্ত বলার উদ্দেশ্য হলো যে আপনাকে এমআরসিএস আসার আগ পর্যন্ত আপনাকে ফার্স্টে যে ডিসিশন মেক করতে হবে সেটা হলো যে আপনি কি দেশে থাকতে চান নাকি আপনি দেশের বাইরে যদি আপনি দেশে থাকতে চান দেন ফরগেট এমআরসিএস এমআরসিএস সম্পর্কে এখন ভাবার আপনার কোনো দরকার নেই কারণ দেশে যদি আপনি থাকতে চান যে এমআরসিএস আপনাকে ক্যারিয়ারে কোনো পরিমাণ হেল্প করবে না सार्जन हिसाब ইউকের গাইডলাইন অনুযায়ী আপনি কাজ করা পেশেন্ট অ্যাপ্রোচ এই জিনিসগুলো আপনি খুব ফাইন এবং খুব সুন্দরভাবে শিখতে পারবেন সো আপনার প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আপনার এমার্সিস আপনাকে হেল্প করবে বাট আপনাকে ক্যারিয়ার বিল্ড আপের জন্য দেশে এমার্সিস হেল্প করবে না এই জিনিসটা আপনার মাথায় ভালো করে ঢুকায় রাখেন ঠিক আছে সো আমার সাজেশন হলো যদি আপনি দেশে থাকতে চান দেন আপনি আগে দেশে যে কোনো ডিগ্রির প্রতি কনসেন্ট্রেশন দিন তারপর আপনি এম আর সি এস এর প্রতি আসতে পারেন সো আপাতত আমরা দেশ বাদ দিই এবার হলো দেশের বাইরে ওকে দেশের বাইরে সবচাইতে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের সবচাইতে ফেমাস তিনটা কান্ট্রি আছে সবচাইতে ফেমাস যেটা সেটা হলো ইউকে আর এটা হলো ইউএসএ আর এটা হলো অস্ট্রেলিয়া সো ইউকে যেটা ইউকে যদি আপনি কাজ করেন এখানে দেখেন একটু অ্যারো দিন দিয়ে দেওয়া আছে তার মানে এটা বোঝানো হয়েছে কেউ যদি ইউকেতে এন্ট্রেন্সটা নিতে পারে ইউকে কিছু এটা একটু কমপ্লিকেটেড প্রসেস এক দু বছরের এক্সপিরিয়েন্স আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে তো সে যদি চায় যে অস্ট্রেলিয়া যে সে মুভ করতে চায় তাহলে কিন্তু উইদাউট গোয়িং থ্রু এএমসি সে কিন্তু সরাসরি ইউকেতে মুভ করতে পারবে এই ফ্যাসিলিটিসটা আপনার আছে অথবা বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি অস্ট্রেলিয়া যেতে চান এএমসি ইউএসএ যদি চান ইউএসএ মিলি এবং ইউকে যদি চান सबाई खुब बस जरूरी दरकार सो बोलो जयन करते दूर खुब द्रुत क्लियर এবং এটা এন্ট্রি লেভেলের এক্সাম আচ্ছা 
লাইক আপনি যদি বলতে চান যে আপনি যদি পুরো প্ল্যাব জার্নিটা করতে শেষ কমপ্লিট করতে চান হয়তো আমাদের আসলে অনেক জুনিয়র বা অনেক সিনিয়র অনেক ফ্রেন্ডস গিয়েছে তো আমরা এগুলো মোটামুটি খবর রাখি তো বলা যায় যে আপনি যদি সব পরীক্ষাগুলো এক চান্সে পাস করেন তারপরও দেখা যায় যে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স আট থেকে দশ লাখ টাকা লাগবে এগুলো আমার আমি যেহেতু এই জার্নিটা দিয়ে যাইনি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না এরকম সব মানুষের কাছে শোনা তাদের বিভিন্ন এস্টিমেশন তারা দিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন সময় দেখা সো অ্যাপারেন্টলি মোটামুটি আট থেকে দশ লাখ টাকা যদি আপনি আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে থাকে দেন ইউ ক্যান গো ফর প্ল্যান রাইট আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সো আমার কাছে মনে হয় ইন্টার্নশিপ শেষ করার পরে এই মুহূর্তে আট থেকে দশ লাখ টাকা খুব আমাদের জন্য খুব ইজি না এটা ইস দ্য বিগ অ্যামাউন্ট রাইট আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যে প্ল্যাবের সিট পাওয়াটা খুব কঠিন এই মুহূর্তে এক্সামটা যেমন সোজা সিট পাওয়াটা ঠিক তেমনই কঠিন সিট যখনই ওপেন হয় তখনই এটা বুক হয়ে যায় এবং সিট এটা বুক করাটা খুব ডিফিকাল্ট খুবই চ্যালেঞ্জ ইভেন এরকম দেখা গেছে যে সিট বুক করার জন্য আপনাকে এক্সট্রা পাঁচশো ছয়শো পাউন্ড মানুষকে দেওয়া লাগছে সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট আই হোপ ট্যাপ সম্পর্কে আমরা আর কিছু বলবো না অ্যাডভান্টেজ দিয়ে আপনার স্টাফ জেনে গেলেন আর এবার যদি আমরা একটু আসি এমআরসিএস এর ক্ষেত্রে কারণ হলো একটা প্লেপ দিয়ে যখন একটা ডক্টর এন্ট্রি লেভেলে যাবে যাওয়ার পরে সে চার পাঁচ বছর কাজ করবে কাজ করার পরে সে যে পজিশনে আসবে লাইক কোন ট্রেনি পোস্টে আসবে অথবা কোন রেজিস্টার পোস্টে আসবে সেখানে আসতে তার তিন থেকে চার বছর লাগবে সো আপনি যদি এমআরসিএসটা কমপ্লিট করে উইদিন টু ইয়ার্স সবচেয়ে ধরেন ম্যাক্সিমাম দুই বছর লাগবে আমি ধরলাম আর কি তারও সেটাও লাগে না কেন লাগে না সেটা আমরা পরে আসছি যদি উইদিন টু ইয়ার্স আপনি শেষ করে যান দেখেন আপনি কিন্তু সরাসরি একেবারে সরাসরি আপনি কিন্তু একজন ট্রেনি অথবা একজন রেজিস্টার পোস্টে সেখানে জয়েন করতে পারবেন একদম সরাসরি সো আপনার বেতনটা বা স্যালারিটা কিন্তু অনেক বেশি হবে সো আপনি যে পার্সেন্টটা প্ল্যাবে এত টাকা খরচ করে এত জার্নি এত ইউকে এত দেশ এত পরীক্ষা দিয়ে এত কষ্ট করে সিট ম্যানেজ করে এত দূর যেতে যেতে তার যে যত পরিমাণ কষ্ট হয়েছে সো আপনি যদি এমার্সিস সরাসরি কমপ্লিট করে যান আপনি কিন্তু উইদিন টু ইয়ার্স এর মধ্যে আপনি তার চাইতে আগে থাকলেন রাইট সো আপনার সময় আসতে হলে যে প্ল্যাব দিয়ে সেখানে ঢুকলো তাকে কিন্তু তাকে কিন্তু এমআর সিএসটা কমপ্লিট করতে হবে আপনার পর্যায়ে আসতে হলে সাজেস্ট যে আপনার যদি ব্যাংক ব্যালেন্স আট থেকে দশ লাখ টাকা না থাকে দেন এমআর সিএসটা আপনার ফার্স্ট চার্জে রাখা উচিত এখন কথা হলো যে ভাইয়া আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া আমার তো আট থেকে দশ লাখ টাকা না আমার পকেটে কোনো টাকাই নেই এখন আমি কোনো আমি কি এমআর সিএসে দিতে পারবো না আমি কি প্ল্যাবও দিতে পারবো না এটা আপনার বলতেই পারেন দেন যেটা হলো যে দেখেন আপনারা যে একটু খবর নেন যে কারা এমআর সিএস বেসিক্যালি এই মুহূর্তে দিচ্ছে আমাদের মতো গভর্নমেন্ট যারা আছে বা বিশেষ যারা করছে তারা কিন্তু এই এমার্সিটার ফ্র্যাকশনটা খুবই কম দিচ্ছে তার চাইতে যারা বেশি দিচ্ছে তারা হলো নন গভর্নমেন্ট ডক্টর তারা কি করে আমি আমি একদম পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি সাপোজ এভার কেয়ার হসপিটাল এভার কেয়ারের হসপিটালে একটা ট্রেন্ডই আছে যে সিনিয়র পরে সিনিয়র এক একদল আসলো একদল এমার্সিএস শেষ করলো শেষ করে তারা ইউপে চলে গেল তাদের সাবস্টিটিউশনে আরেকটা দল আসলো সো জুনিয়র দেখা যাচ্ছে যারা দুই তিন বছর চাকরি করছে তাদের পার্ট ওয়ান শেষ তারা পার্ট টুর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের ফ্রেন্ড সার্কেল বলেন তাদের রিডিং পার্টনার বলেন সব কিন্তু তাদের কলিগ তারা আস্তে পাশ করে যাচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে তার তারপরে আবার তাদের একটা নতুন জুনিয়র আসে চলে সো এটা একটা ট্রেন্ডের মতো চলে আসছে সো এখানে যে জিনিসটা হলো যে আপনার যদি এই প্রাইভেট সেক্টর গুলোতে প্রাইভেট হসপিটাল গুলোতে আপনি জব করতে পারেন সো আপনি মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্টে চাকরি একটা বেতন পাবেন বেতনের সাথে সাথে আপনি কিন্তু এমআরসিএস পার্ট এ পার্ট বিটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন সো এটা আমার সাজেশন চাকরি করার সাথে সাথে সো যেটা বলতে চাইলাম যে ট্যাব করে এক্সপেন্সিভ এবং আপনার আপনি যদি এমআরসিএস দিয়ে যেতে চান তো অনেক সহজে যেতে পারবেন আর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা আছে যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এমআরসিএস ডিফিকাল্ট এক্সাম এটা কিন্তু খুব ইজি এক্সাম না একটু ডিফিকাল্ট কারণ এটা এমআরসিপির মতো না এটা পাস্ট রেডটা লাইক এমআরসিপিতে যেমন পাস্ট রেড ফিফটি পার্সেন্ট এখানে কিন্তু পাস্ট রেডটা অত বেশি না লাইক পার্ট এ তে সেটা টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম সো এখানে একটু আপনাকে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে 
সো আমরা এবার আমাদের আসল পড়াশোনা চলে আসি যে জার্নি টু এমআরসিএস সো এমআরসিএস আসলে কি এমআরসিএস হলো যে ইন্টার কলেজিয়েট এক্সাম বলা হয় চারটা কলেজ একসাথে ইন্টার কলেজিয়েট এক্সাম বলা হয় এটা জাস্ট একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা সার্জনদের জন্য একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা এক্সাম চারটা কলেজ হল রয়্যাল কলেজ সার্জন ইডেনবার্গ রয়্যাল কলেজ সার্জন ইংল্যান্ড গ্লাসগো এবং আয়ারল্যান্ড এই চারটা কলেজ মিলে আপনাকে ইন্টার কলেজিয়েট এক্সাম বলা হয় এটা একটা পরীক্ষা দিবেন এই যতগুলো কলেজ আছে আপনি যে কোন একটা কলেজের আন্ডার পরীক্ষা দিতে পারেন লাইক আপনি যদি পার্ট এ ইংল্যান্ডে দেন আপনি লাইক আমি পার্ট এ ইংল্যান্ডে দিচ্ছি শেষ করলাম পার্টে ইংল্যান্ড থেকে পাস করলাম পার্ট বিটা আমি যেমন ইডেন বার্গে দিচ্ছি সো আপনি যে কোনো আপনি পার্টে ইডেন বার্গে দিয়ে পার্ট বিটা ইংল্যান্ডে দিতে পারেন সো আপনি পার্ট বি যেখান থেকে পাস করবেন সেখান থেকে কিন্তু আপনার সার্টিফিকেট বের হবে সো এটা এটা কোনো ইম্পর্টেন্স ক্যারি করেন আপনি যে কোনো একটা এক্সাম থেকে পরীক্ষিত হবেন তো সো পার্ট এ যে এক্সামটা আছে এই পার্ট এর এক্সামটা সবার জন্য একই সবার জন্য একই কোশ্চেন এক্সাম হয় ঠিক আছে সো আরেকটা হলো পার্ট বি এক্সাম সেটা আমরা একটু পরে আসবো সো এক্সাম সেন্টার কোথায় কোথায় আসছে এক্সাম সেন্টার বাংলাদেশের পার্ট এটা সেন্টার অ্যাভেলেবেল সো এটা বাংলাদেশের ঢাকায় আছে এবং চিটাও এ অফলাইন যখন ওদের ব্রিটিশ কাউন্সিল যখন কোভিড এর আগে অফলাইন ছিল তো সো চিটাং অথবা ঢাকা এটা ছিল আর এখন যেহেতু অনলাইন আছে অনলাইনে ঢাকা চিটাং অনেক জায়গাতে এটা আছে এটা পিয়ারসন ভ্যানু বলা হয় কি বিভিন্ন সাইবার ক্যাফে বা ব্রিটিশ কাউন্সিলরা এটা ঠিক করে 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 বিভিন্ন ভেন্যু তারা ঠিক করে সেখানে যায় যে এক্সাম দেয় সো ইটস নাথিং আপনাকে এটা নিয়ে টেনশন করতে হবে আপনি মনে রাখেন যে পার্ট এটা আপনি চাইলে বাংলাদেশে দিতে পারবেন সো পার্ট বি কিন্তু বাংলাদেশে কোনো সেন্টার নেই পার্ট বি বাংলাদেশে কোনোই সেন্টার নেই লাইক আপনি আশেপাশে যত কান্ট্রি আছে সব জায়গায় আসছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান সব জায়গায় আসছে ঠিক আছে সো আপনি চাইলে পার্ট এ বাংলাদেশে অবশ্যই দিতে পারবেন পার্ট বিটা আপনি আশেপাশে কান্ট্রিতে কমপ্লিট করতে পারবেন সো এটা হলো এই চারটা কলেজ এই চারটা কলেজ কে একসাথে ইন্টার কলেজিয়েট এক্সাম বলা হয় ঠিক আছে গ্লাসগো ইংল্যান্ড ইডেনবার্গ আর হলো আয়ারল্যান্ড এই চারটা এবার হলো আমরা একবার পার্ট এর জন্য চলে আসি যে পার্ট এতে বেসিক্যালি আপনাকে দুইটা পেপার ফেস করতে হবে এবার আমি একটু বলি যে পার্ট এটা কেন আপনাদের জন্য ইজিয়ার দেখেন আপনারা নিজের বুঝতে পারবেন যে এটা কেন বুঝলেন আমাদের এই পার্ট এর এক্সাম মধ্যে দুইটা পোর্শন থাকে একটা হলো পেপার ওয়ান আর হলো পেপার টু সো পেপার টু পেপার ওয়ানে যেটা হলো যে সেটাকে বলা হয় বেসিক সায়েন্স বেসিক সায়েন্স মানে হলো সিলেবাসটা আমরা একটু পরে আবার আসছি অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি এই জিনিসগুলো আর এখানে হলো যে আপনার যে টোটাল তিনশো মার্কের এক্সাম হবে এই তিনশো মার্কের মধ্যে হান্ড্রেড এইটটি মার্কস আউট অফ থ্রি only from paper 1 ঠিক আছে ভাই বোঝা গেছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি সার্জিক্যাল প্যাথোলজি আই মিন এবং ফার্মাকোলজি এই পোরশনটা থাকে আমি আবার আসব সিলেবাসটা সো আপনি 180 মার্ক আউট অফ 300 আই মিন 60% মার্ক কিন্তু আপনার পেপার 1 এ আর পেপার 2 তে হলো যে আপনি সার্জারি ফিজিওলজি সার্জারি এবং স্পেশাল যে সার্জারি গুলো আছে সার্জারি স্পেশাল এই জিনিসগুলো যেমন ওখানে পেডিয়াট্রিক সার্জারি থাকতে পারে অর্থোপেডিক্স থাকবে জিআইটি সার্জারি থাকবে ইউরোলজি থাকবে ঠিক আছে এন্ডোকাইন সার্জারি বেস্ট সার্জারি সব সার্জারি সব কিছু মিলে বাকি হান্ড্রেড টোয়েন্টি মার্কস তো আমরা বুঝালাম যে আমাদের টোটাল তিনশো মার্কের এক্সাম হবে তিনশো মার্কের মধ্যে হান্ড্রেড এইটটি মার্কস হলো আমাদের বেসিক সায়েন্স এবং হান্ড্রেড টোয়েন্টি মার্কস হলো আমাদের বাকি সব সার্জারি সো আপনাকে এই তিনশোর মধ্যে আপনাকে কত পাইতে হবে পাস করতে হবে সো এভারেজ এটা কিন্তু পাসটা ফিক্স না যেমন আমরা যখন এফসিবিএস দিয়েছিলাম এফসিপিএস এর ক্ষেত্রে আপনার জানি না আমি জানি না এফসিপিএস এর ক্ষেত্রে সব সাবজেক্টে আপনাকে সেভেন্টি আউট অফ হান্ড্রেড পাইতে হবে প্রতি একশোর মধ্যে আপনাকে সত্তর পাইতে হবে কিন্তু এখানে কিন্তু এরকম না এখানে জাস্ট ওরা যে ম্যাক্সিমাম যে মার্কটা থাকে ওটাকে তারা বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক্যাল মেথডে ফেলে এটাকে একটা পার্সেন্টাইল করে সে পার্সেন্টাইলের মধ্যে যারা থাকবে তারাই সবাই পাস করবে সো এটা ভ্যারি করে ইস ভ্যারি সো এভারেজে দেখা যায় যে দুশো দশ থেকে দুশো বিশ পাইলে আউট অফ থ্রি হান্ড্রেড মোটামুটি সবাই পাস করে যায় সো আপনি বলতে পারেন যে ভাই ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট যে তিনশোর মধ্যে দুশো দশ প্রায় সেভেন্টি পারসেন্টের উপরে 
এটা কি আসলে ডিফিকাল্ট কিনা আমি বলবো যে না এটা ডিফিকাল্ট না যদি আপনি পড়াশোনা করেন এটা ডিফিকাল্ট না আমরা একটু পরে বলবো যে কেন ডিফিকাল্ট না সো দেখেন অল দা কোয়েশ্চেন আর সিঙ্গেল বেস্ট আপনি যতগুলো কোয়েশ্চেন দিবেন যেমন দেখেন আমরা যখন এফসি বেস পরীক্ষা দিয়েছিলাম বা আমরা যখন পাশ করলাম আরো তিন চার বছর আগে আমাদের সিঙ্গেল বেস্ট ছিল মাত্র দশটা ছিল পনেরোটা ছিল তখন এফসি বেস পরীক্ষা দেখা যেত দশ জন পনেরো জন এরকম মানুষ পাস করতেন দুই তিন বছরের মাথায় সেই সিঙ্গেল বেস্ট আপনার ফিফটি পার্সেন্ট পৌঁছায় গেছে তো আমাদের সময় সিঙ্গেল বেস্ট একটা মানে ত্রাস ছিল এখনো কিন্তু সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন গুলো একটা বিশাল ভীতির জন্য সবসময় সবাই ভয় পায় সিঙ্গেল বেস্ট ভুল হলে তো ফেল কিন্তু দেখেন পাস রেট কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে আমাদের সময় দশ জন পনেরো জন পাস করতে এখন সার্জারিতে সত্তর আশি নব্বই একশো জন তারও বেশি পাস করে সো আপনি এটা ভাবার কোনো দরকার নেই যে ভাই সিঙ্গেল বেস্ট মানি ফেল না সিঙ্গেল বেস্ট মানি হলো পাশের পার্সেন্টেজ আরো বেড়ে যায় ঠিক আছে সো আপনাকে টোটাল তিন ঘন্টা পেপার ওয়ান যেটা যেটা হলো একশো আশিটা কোয়েশ্চেন থাকে সেটা হলো তিন ঘন্টার একটা এক্সাম এরপর আপনাকে ছোটখাটো একটা ব্রেক থাকবে এটা থার্টি মিনিটস টু ওয়ান আওয়ার পর্যন্ত হতে পারে এরপর আপনাকে টু আওয়ার্স এর পেপার টু যেটা আমরা বললাম সার্জারি স্পেশাল সেটা টু আওয়ার্স সো দেখেন যে তিন ঘন্টা একশো তিন ঘন্টা একশো আশিটা কোয়েশ্চেন আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে আর দুই ঘন্টা একশো বিশটা সো পার মিনিটে একটা করে কোয়েশ্চেন সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট এটাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ আর অনলাইন এক্সাম লাইক আপনার যখন যেমন এখন ল্যাপটপের সামনে বসে বসে টিপছেন বা ল্যাপটপের সামনে কাজ করেন এক্সামটা ঠিক ওরকম বা জেনেসিস এর যেভাবে এক্সাম গুলো নেওয়া হয় অনলাইনের মধ্যে ল্যাপটপে বা ফোনে ফোন তো ইউজ করা যাবে না ল্যাপটপে আপনাকে এক্সাম গুলো দিতে হবে এই মুহূর্তে ওরকম চলছে সো সিলেবাস অফ দ্য এক্সাম এটা হলো যে আপনি এবার বুঝবেন যে আপনি কেন এই এক্সামটার জন্য একদম একটা স্পেশাল একজন ক্যান্ডিডেট সো দেখেন পেপার ওয়ান যে বেসিক সায়েন্স যেটা বুঝি সেখানে দেখেন কি কি টপিক সেটা হলো অ্যানাটমি সেভেন্টি ফাইভ টু এইটটি মার্কস পর্যন্ত থাকতে পারে আমি আগে বলছি হান্ড্রেড এইটটি আউট অফ থ্রি হান্ড্রেড রাইট ফিজিওলজি ফর্টি ফাইভ প্যাথোলজি থার্টি সেভেন ফার্মোলজি এইট মাইক্রোলজি সেভেন ইমাজিন ফাইভ সো আমার কাছে মনে হয় যে এই ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন বা অডিট ছাড়া যদি এটা আপনারা কমিউনিটি মেডিসিনে পড়ছেন বাকি যত কিছু আসছে যতগুলো টপিক আছে সব কিছু আপনার অলরেডি ডান আপনি এনডিবিএস লেভেলে পড়ে আসছেন লাইক আমি এমআরসিএস ফাইনাল পারের প্রিপারেশন নিচ্ছি আজকে আমি হিউম্যান ফুড পরে আসছি অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ফুড নি জয়েন্ট লোয়ার লিগ ঠিক আছে এই জিনিসগুলি কিন্তু তার জন্য একটা সুবিধা হলো যে আমাদের পড়াশোনা কিন্তু একই এমবিবিএস এর পড়াশোনার বাইরে আমাদের খুব বেশি পড়াশোনা নাই সো এই একই অ্যানাটমি তবে এখানে প্রবলেমটা হলো যে এমবিবিএস এ যেরকম আপনি একদম মুখস্থ করছেন এক একটা স্ট্রাকচার এখানে কিউবিটার ফসায় কি থাকে এখানে পপলিটার ফসায় কি থাকে কিন্তু এখানে কোশ্চেন গুলো আসবে পপলিটার ফসে সবচেয়ে ল্যাটারালে কি থাকে ডিপে স্ট্রাকচারটা কি থাকে দেখা যায় যে আমি আগেই বলছি যে তিনশো মার্কের মধ্যে আপনাকে টু টেন পাইতে হয় তো সো দেখা যায় যে একশো আশির মধ্যে যারা মোটামুটি পড়াশোনা করে তারা সবাই হান্ড্রেড ফর্টি পেয়ে যায় লাইক আমি হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস আমি যত মনে করে হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস আউট অফ হান্ড্রেড এইটি আমি আছি পড়ছি সো দেখেন ই অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি সো দেখেন আপনি যদি দুশো দশ আপনার পাঁচ রেট মানে পাঁচ মার্কের জন্য দরকার হয় আপনি যদি এখানে হান্ড্রেড ফিফটি পেয়ে যান আপনার ওখানে মাত্র সিক্সটি সিক্সটি মার্ক পাইলে আপনার সবকিছু পেপার টু ইনক্লুডেড এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বিসিপিএস এর দেখা যায় যে একবার দশ জন পাশ করলো একবার তিন জন পাশ করলো একবার কেউ পাশ করলো না আবার দেখা গেলো একশো আশি জন পাস করলো দুইশো জন পাশ করলো এরকম ফ্ল্যাকচুয়েট করে কিন্তু 
এমআরসিএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কখনোই হবে না আমি কিন্তু আগেই বলছি আমাদের এমআরসিএস পার্ট এতে শিওরলি পাস করবে সো ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ ডিফিকাল্ট দেন দ্য কোশ্চেন উইল বি ডিফিকাল্ট ফর এভরি ওয়ান সবাই খারাপ করবে আপনার একার জন্য খারাপ না সো সবাই যখন একসাথে খারাপ করবে সো ফার্স্ট এড তো ফার্স্ট মার্কটাও কিন্তু ডিক্লাইন করবে সো এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সো এখানে যে টপিক গুলো আসছে এগুলো একটা নন টপিক আমরা কিন্তু বেহিলাপ ধরলে বলতে পারবো যে কোন পেজে কোন কোন টপিক আছে কোন কোন জায়গা থেকে আপনার কোশ্চেন আসবে সো আপনাকে কিন্তু সব পড়তে হবে না সবগুলো চ্যাপ্টার থেকে আপনাকে কোশ্চেন আসবে কিন্তু কোন কোশ্চেন গুলো আসবে কোন কোশ্চেন কোন টপিক গুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আপনাকে জানতে হবে সো আমার কাছে মনে হয় সেই জিনিসটা জানলে আপনার প্রিপারেশনটা আর একটু বেশি ইজিয়ার হয়ে যায় দেখতেই পাচ্ছেন সার্জিক্যাল সার্জিক্যাল কন্ডিশন डिफिकल्ट खुब भलो मन क्षेत्र खुजे बेर कर কারণ হলো এই এক্সাম গুলো যেহেতু ক্লিনিক্যাল এক্সাম এবং এগুলো এরকম না যে আপনাকে মুখস্থ ধরে বসবে না তুমি এটা বলো ওটা বলো এগুলো সবসময় চর্চার মধ্যে রাখতে হবে একটা পার্টনার সাথে যদি আপনার একটু আলোচনা করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো মাথায় গেঁথে যাবে রিলেশন গুলো প্যাথোলজি ফিজিওলজি সম্পর্ক গুলো সবকিছু আপনার খুব ভালো করে শেষ তো আমার সাজেশন হলো আপনি এখানে একটা রিডিং পার্টনার খুঁজে বেরবেন যে আপনার মতো এমার্সি দিতে চান সেকেন্ডলি আমরা বলবো যে এখানে সবচাইতে যে রিসোর্সটা সবচেয়ে বেশি ফলো করা হয় দুইটা রিসোর্স আছে একটা হলো ইএমআরসিএস আর এটা হলো পাস টেস্ট সো পাস টেস্ট আমি পাস টেস্ট পরে যাচ্ছি ফার্স্টলি আসি ইএমআরসিএস ইএমআরসিএস এ লাইক আপনার চোদ্দ পনেরোটা বই নীল খেতে পাওয়া যায় পিজি বুক শপ আই হোক ওখানে ওরা খুব ভালো একদম আপডেটেড বইটা বিক্রি করে সো পিজি বুক শপে গেলে আপনি মোটামুটি বাইশো দেড়শো টাকা দিয়ে আপনি হার্ড কপিটা পাবেন সো যদি মনে করেন যে হার্ড কপি আপনার বই দিয়ে পড়তে চাচ্ছেন না আপনি সফট কপি আপনি অনলাইন সাবস্ক্রিপশনটা নিতে পারেন সো অনলাইন সাবস্ক্রিপশনের সুবিধা হলো যে আপনি মোবাইলে রেখে সারাক্ষণ যেখানে থাকেন লাইক আপনি বাসা থেকে হসপিটালে যাচ্ছেন আপনি যাওয়ার পথে মোবাইলে বসে বসে পড়তে পারবেন সো এটা যার যার অনেকে আবার সফট কপি পড়তে পারে না লাইক আমি পড়তে পারি আমার হয়তো একটু জার্নি তো আমি পড়তে পারি সমস্যা হয় না जरा so, हलो একেবারে নিউ যেমন আপনারা যদি সবাই যদি ইন্টার্ন হয়ে থাকেন তো আমার কাছে মনে হয় আপনারা যখন একটা ডিটেলস এ একটা টপিক না জানবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য এইভাবে পড়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ হলো যে ইএমআরসিএস এ যেভাবে কোশ্চেন গুলো অ্যারেঞ্জ করা আছে সেখানে হলো যে মানে খাওয়া খাওয়া টাইপের এ টু জেড কোথাও নাই সো এ টু জেড যদি আপনি জানতে চান আমাদের শীত আছে সেগুলো আপনি কারেক্ট করতে পারেন অথবা কিছু বিদেশি রাফ্টের কিছু বুক আছে সেগুলো আপনি কারেক্ট করতে পারেন সো আমরা যে জিনিসটা করছি যে আমরা পুরো একটা থিওরি থিওরিটাকে আমরা সিরিয়ালি মাথা থেকে পর্যন্ত অ্যারেঞ্জ করছি যার যেটার মধ্যে খানে আপনি সবগুলো ইএমআরসিএস কোশ্চেন সলভ করতে পারবেন সবগুলো কোশ্চেন আপনি কমন পাবেন সো ইএমআরসিএস অ্যানাটমি আমি আগেই বসছি সেভেন্টি টু এইটি বা এইটি ফাইভ মার্কস কিন্তু আপনার পেপার ওয়ানে অ্যানাটমি থাকে সব সময় সামনেই থাকতে হবে এবং পেপার ওয়ান যদি আপনি ভালো করে ফেলেন সো 
আমার কাছে মনে হয় না ইমার্সেস আপনার জন্য কোনো বিগ ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে এরপরে এই যে বললাম বেসিক মেডিকেল সায়েন্স বইগুলো আছে সেই বইগুলো করতে পারেন ওকে এন্ড দা বুক দ্যাট ইউ ইউজ টু प्रिपेयर फॉर एफसीएस पार्ट 1 रेसिडेंस एग्जाम এটা হলো যে যারা এখানে অনেকে আছে হয়তো যারা রেসিডেন্সি एग्जाम দিয়েছে বা এফসিপি দিয়েছে সেটা তারা ফলো করতে পারে আরেকটা হলো আরেকটা বুক আছে সেটা হলো ফোজিয়া শিপ বলা এটা কোশ্চেন ওকে আরেকটা হলো যে ফোজিয়া শিট ফোজিয়া শিট হলো যে একটা ছোট বই সেখান থেকে সেখানে প্রায় 300 350 টা কোশ্চেন দেওয়া আছে আই होप আমি জানি না কোন একটা রিজনে সেই বই থেকে প্রতিবার 20 থেকে 25 টা কোশ্চেন একেবারে डायरेक्टली কমন আসে পেপার 1 আর পেপার 2 মিলায় আর কি হ্যাঁ সো সেটা আপনাকে ফেস করতে হবে ওকে আর আমরা যেটা বললাম যে জেনেসিস এর একটা আপডেটেড শীট আছে সেই শীটগুলোতে আপনারা কম্বাইন কম্বিনেশন অফ এই যে বেসিক ইএমআরসিএস এবং অল রিসোর্সেস আপনারা জানতে পারবেন যে সবকিছু একসাথে দেওয়া আছে সবকিছু একসাথে দেওয়া আছে ঠিক আছে এই রিসোর্স গুলো হলে আমার কাছে মনে হয় আর আরেকটা বলছিলাম যে পাস টেস্ট যদি আপনি এগুলো ভালো করে শেষ করতে পারেন যে ভালো করে শেষ করছেন বলছেন যে ভাই আমার আর হ্যাঁ আমার আর এগুলো পড়ার দরকার না আমি সব শেষ করে ফেলছি দেন আই আই উইল সে যে আপনি আরেকটু আরেকটু নিজেকে আপডেট করার জন্য আপনি পাস টেস্টে যে বইগুলো আছে সেগুলো পড়তে পারেন যদি মনে করেন যে না আমি অনেক গরিব স্টুডেন্ট আমার তো পড়ার সুযোগ নাই তাহলে আমি বলবো যে ইটস মোর দ্যান এনাফ এখানে যে কয়েকটা রিসোর্স দেওয়া আছে এটা মোর দ্যান এনাফ प्लेटफर्मे ढुकते সেই প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করার পরে আপনি সেখানে अप्लाई করবেন কোন एग्जामটা আপনি দিতে যাচ্ছেন লাইক ইমার্সেস ইন্টার কলেজ एग्जाम পার্ট এ আপনি সেখানে ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করে করে লাস্টে পেমেন্ট দিয়ে দিবেন আপনি পয়সা দিবেন ঠিক আছে ওকে হাউ টু বুক ফর দা एग्जाम অলরেডি আমি এটা ডিসকাস করে ফেলছি ওকে এবার একটু আসি एग्जाम प्रिपरेशन ওকে প্রায়র প্ল্যানিং ইজ रिक्वायर्ड টু অ্যাপিয়ার ইন দা एग्जाम এটা হলো যে परीक्षा ঘুরতে 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 দেখা যায় যে কোনটাই আসলে হয় না সো আপনাকে একটা প্ল্যান করতে হবে যে আপনি আসলে সত্যি কথা কি চাচ্ছেন আপনি যে এমআরসি দিতে চান দেন ফুললি আপনার আশেপাশে বিসিএস যদি আপনি ফ্রি দিয়ে দেন সেই দিকে আপনার কনসেনট্রেশন দেওয়ার সুযোগ নেই আপনি শুধু ওই জায়গায় ফোকাস থাকতে হবে রাইট এরপর দেখেন উইল এলিজিবল ফর দা एग्जाम কে এলিজিবল যারাই আপনার প্রাইমারি মেডিকেল সার্টিফিকেট হোল্ডার রাইট আপনি যারা এমবিবিএস পাস করেছেন সবাই এলিজিবল मिनिमाम छोटे 
okay what should i do during internship internship jara korchen to oneke onek dhoroner plan thake je bhai ami ashole internship e ki korbo na korbo so amar ekta suggestion holo je internship ta ashole life er best time to learn so apni ei shomoy tay onno bes dekhen amra kintu internship khub beshi din age shesh kore nei choker poloke goto 3 4 5 4 bochor chole gelo so char bochore kintu amra kono dik theke kono dike pichhe ashi amra internship e internship chhara kichhui kori nei nothing হয়তো পড়াশোনা আপনাদের এই এরকম এখন যেরকম পড়াশোনা একটা ইনভারনমেন্ট এরকম থাকলে হয়তো পড়াশোনা করতাম বাট তাই বলে আমরা লাইফে কিন্তু পিছিয়ে নাই ইন্টার্নশিপটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে যদি আপনার হাতে সময় থাকে তাহলে আপনি যদি প্ল্যাবের প্রিপারেশন নিতে চান দেন আপনি ওই প্রিপারেশন নিতে পারেন আর যদি এমএস দিতে চান তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি একটু বই টই উঠাতে পারেন অথবা কারো যদি হেল্প লাগে সিনিয়র বা কোনো একাডেমিক কোচিং সেন্টার इंडिया दें আপনার এক্সামের জন্য লাগবে এক লাখ দশ থেকে পনেরো হাজার এরপরে আনুষঙ্গিক বিমান খরচ আপনি যদি কোনো এক্সাম খরচ হলো পার্ট এর জন্য সেভেন্টি থাউজেন্ড এর মাঝে আর পার্ট বির জন্য এক লাখ দশ হাজার টাকা এই কতদিনের মাঝে দিতে পারবো আমি বলছি যে নট ইভেন রিকোয়ার্ড ইন্টার্নশিপ সেটা হয়তো আপনার জিএমসি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে বাট টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য এক্সাম অনলি মেডিকেল সার্টিফিকেট নাথিং এলস এর বাইরে কিছু দরকার নেই हटा कर थिटेटफुल मन रखते हमें अवश्य बोते फोकस भैयापून ওকে আমার মনে হয় আমরা আমি যদি আজকে আমরা যা করলাম আমি যদি সেটাকে একটু কুইক রিক্যাপিচুলেশন করি ফার্স্ট আমরা বলছি আপনাকে যে ডিসিশনটা নিতে হবে হয়ে দ্যার ইউ ওয়ান্ট স্টে ইন দ্য কান্ট্রি ওর গোট অ্যাব্রড রাইট এই ডিসিশনটা আপনাকে ফার্স্ট মেক করতে হবে দেশে থাকতে চাইলে আমি বলবো যে এমার্সেস আপনি আপাতত বাদ দেন আপনাকে জব অথবা দেশি ডিগ্রিগুলো কনসেনট্রেশন দিতে হবে 
এগুলো করার পরে যদি সুযোগ থাকে তখন আপনি এমআরসিএস করতে পারেন অথবা কোর্সে ঢুকলেন এফসিপিএস ঢুকলেন তার পাশাপাশি আপনি এমআরসিএস করতে পারেন দ্যাটস অল এরপর যদি দেশে বাইরে যেতে চান দুইটা চয়েস একটা হলো প্ল্যাব একটা হলো এমআরসিএস প্ল্যাবটা বসে এক্সপেন্সিভ एग्जाम ইজি एग्जाम সো এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার ফাইনান্সিয়াল ব্যাকআপের উপর যদি প্ল্যাবটা দিতে না পারেন যদি ফাইনান্সিয়াল ব্যাকআপ না থাকে তাহলে এমআরসিএস হবে বেস্ট চয়েস ফর সো এমআরসিএসটা আমরা বসে দুইটা পার্ট পার্ট এ বাংলাদেশে পার্ট বি আশেপাশে সব জায়গায় পার্ট এর জন্য সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সেভেন্টি থাউজেন্ড পার্ট বির জন্য এক লাখ দশ হাজার টাকা রাইট পার্ট এ পাশ করতে হলে সিলেবাসটা আমরা বলছি অ্যানাটমি ফিজিও প্যাথো ফার্মা কিছু ইমাজিন থাকবে কিছু ডাটা ইন্টারপ্রেশন থাকবে আর পার্ট বি এর জন্য বলছি সার্জারি সেলফ ভেরি লাভের যতগুলো টপিক আছে সো পার্ট এটা আপনি সিক্স টু সিক্স মান্থস এর মধ্যেই আপনি ক্লিয়ার করে ফেলতে পারেন যদি ভালো করে পড়াশোনা করেন ফাইভ টু সিক্স আওয়ার্স এভরি ডে আনইন্টারভিউ পড়াশোনা আর পার্ট বিটা কিন্তু আরেকটু সোজা সোজা বলতে পার্ট বি পাশে একটা ভালো ফিফটি পার্সেন্টের মতো পাস করে সো এটা যদি আপনি ফলো করতে পারেন আমার কাছে মনে হয় এমআরসিএস ওন বি বিগ ডিল করি হ্যাঁ ভাইয়া আবিদ ভাই কখনোই না সে যেরকম ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে আসুক না কেন বাংলা ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড কোন সমস্যা হয় না ওইটি ক্লিয়ার করে কিছু ভ্যারিফিকেশন আছে এপি ভ্যারিফিকেশন তারপর জিএমসি রেজিস্ট্রেশন এরপরে এটা যদি করে ফেলা যায় এক থেকে দুই মাসের মতো সময় নেয় তারপরে আপনার সরাসরি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেমন আমাদের কিছু আমাদের জুনিয়র গুলো প্রায় সিক্সটি সরি সে লাইক সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ড আমার যদি মনে পড়ে সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ড আই হোক সেভেন ল্যাক্স এর কাছাকাছি এরকম বেতন নিয়ে সে জয়েন করতে গেছে ইউরোলজিতে সো এটা কিন্তু বেশ ভালো একটা হ্যান্ডসাম क्वेश्चन एक जा বা আমরা কি ওখানে সার্জারি করার সুযোগ পাবো এটা একেবারে টোটাল একটা মিসকনসেপশন টোটাল একটা মিসকনসেপশন বা অনেকে বলে যে মেডিসিন থেকে তো ক্যারিয়ার করা খুবই সোজা সার্জারি থেকে খুবই ডিফিকাল্ট হ্যাঁ সার্জারি ডিফিকাল্ট নট অনলি ইউ কে ডিফিকাল্ট ফর এভরি হায়ার বাংলাদেশে অনেক ডিফিকাল্ট সো সব জায়গায় ডিফিকাল্ট সার্জারি মেডিসিনের সাথে আমাদের তুলনা করলে হবে না কিন্তু যেটা আপনি মনে করছেন যে ক্যারিয়ার জন্য ইউ কে কেমন হবে ক্যারিয়ার জন্য বেস্ট হবে সবাই যাচ্ছে আমরাও যাব আপনারাও যাবেন সো এখানে আলাদা করে ভাবার কোনো অবকাশ নাই যে আপনি কি পারবেন কি পারবে না এরকম ভাবার কোনো দরকার সবাই পারছে এবং আমি আগে বসে চাকরি নিয়ে কেউ বসেছিল না সবাই চাকরি পাচ্ছে একদম র্যান্ডমলি পাচ্ছে ইভেন আমি দেখলাম যে পাশ করে দুই তিন মাসের মধ্যে সে চলে গেছে ঠিক আছে ভাই ভাই যদি রেডা পড়ি ফার্স্ট আর তারপরে ইএমআরসিস পড়ি তাহলে বেনিফিট হবে কি না ওকে ফাইন রেদা আর ইএমআরসিএস এর ক্ষেত্রে আমি একটু বলবো যে রেদা জাস্ট নাথিং বাট ইএমআরসিএস এর কপি ইএমআরসিএস এর যে জিনিসগুলো আছে থিওরি কোশ্চেনের পরে যে থিওরিটা দেওয়া আছে সেই থিওরিটা রেদায় কিন্তু একেবারে সিরিয়াল অনুযায়ী দেওয়া আছে সো ইএমআরসিএস দেখা গেছে একই টপিক সাপোজ পপুলিটাল ফসা নিয়ে আপনার পাঁচ জায়গায় পাঁচটা কোশ্চেন দেওয়া আছে সো একই এক্সপ্লেনেশন কিন্তু পাঁচ জায়গায় আলাদা আলাদা করে ইএমআরসিএস এ দেওয়া আছে সো যেটা সমস্যা হয় যে যখন আপনি 
এরকম পাঁচটা কোশ্চেন করতে যায় পাঁচবার একই থিওরি পড়বেন তো আপনার অনেক টাইম ওয়েস্ট হয় তো রেদা যে জিনিসটা করছে সে এক সে টপিক গুলো সিরিয়ালে করে সে সাজায় একবার করে দিয়ে আসছে এর বাইরে কিছু না সো কিন্তু আপনার মেইন যে কনসেপশন ফুল যে কনসেপশন সেটা কিন্তু আপনার স্টিল আনক্লিয়ার রয়ে গেছে সো আমি আবারও বলবো হোয়েদার ইউ ওয়ান্ট আ গো থ্রু রেদা অর ইএমআরসিএস দেন ফার্স্ট ফোকাস ইন এনি মেইন বুক অথবা যেটা আপনি ফলো করতে চান সেটা ফলো করে সেটা শেষ করে অথবা সেটার পাশাপাশি আপনি রেদা আর ইএমআরসিএস ফলো করতে পারেন ঠিক আছে ভাই ওকে ভালো কোচিং কি কি আছে খুব ডিফিকাল্ট একটা কোশ্চেন কোশ্চেন করা হয়েছে ভালো কোচিং অনেক কোচিং আছে আপনি জেনেসিস এর অনলাইন ইউনিভার্সিটি জেনেসিস এর একটা কোচিং আছে জেনেসিস আউটলেয়ার যেখানে আমরাই ক্লাস নিই এবং জেনেসিস এর সবচেয়ে জনপ্রিয় যেসব মেন্টর আছে আমি আমার কথা বলবো না যারা আছে সোড আছে তামি আছে সোহাগ আছে আপনারা হয়তো সিনিয়রদের খবর নেবেন তারাই শুধুমাত্র সেখানে ক্লাস নেন তবে আমাদের লাস্ট বছরে লাস্ট সেশনে প্রায় এগারো জন পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে দশ জনই পাশ করছে ঠিক আছে সো দেখা যাচ্ছে যে মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট আমাদের সাকসেস রেট এছাড়া আর অনেক কোচিং আছে আপনার খবর নিতে পারেন অবশ্যই আপনি যেখানে ভর্তি হবেন অবশ্যই কোচ খবর নিয়ে ভর্তি হবেন কোথায় যাচ্ছেন তারা কেমন হবে কেমন সার্ভিস দিবে সো এটা আপনি এইভাবে নিয়ে দিতে পারেন সো জেনেসিস তো আমরা সবসময় আছি সমস্যা আমাদের স্পেশাল পাইতে হলে জেনেসিস আপনার খোঁজ দিতে পারেন কারণ হলো আপনি যাই না যাই না যদিও পার্ট বি নিয়ে এখনো ভাবার সুযোগ নাই কারণ এটা অনেক দেরি কিন্তু হলো যে পার্ট বি লাস্ট কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া কেরালা একটা পরীক্ষা হয়েছে লাস্ট এই যে আপনার দশ দশ দিনও হয়নি রেজাল্ট আউট হয়েছে এবং পার্ট বিতে ইউল বি সারপ্রাইজ যে পার্ট বিতে পাস রেট মোর দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট মোর দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট পার্ট বিতে কেরালায় পাস রেট সো যে পরীক্ষায় পাস রেট সেভেন্টি পার্সেন্ট মোর দেন সো ওটা সেন্টার কিভাবে খারাপ হইতে পারে আমাদের এফ সিপিএস এ দুই পার্সেন্ট আমাদের যখন পাস করছিলাম দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট পাস করতো একশো জনের তিনজন ছশো জন পরীক্ষা দিলে আঠারো জন বিশ জন পাস করতো কিন্তু পার্ট বিতে সেভেন্টি পার্সেন্ট পার্সেন্ট পাস করছে আপনি ইউ ক্যান এমাজিন সো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই যে জিনিস ভাবার কোনো সুযোগই নেই আপনি যে কোনো জিনিস যখন অ্যাচিভ করতে যাবেন আপনাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে যত কঠিন হবে আপনাকে তত বেশি এফোর্ট দিতে হবে সবাই পাস করছে আপনি কেন পাস করবেন না আমরা ওইরকম ভাবি না পরীক্ষা ডিফিকাল্ট ওকে দেন ইটস ডিফিকাল্ট ফর এভরি ওয়ান সো কি করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে দেন আই উইল স্টাডি হার্ড শেষ ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা ভাই বলছে বাংলাদেশের রেসিডেন্সি করে ইউকে তে গেলে কি রেসিডেন্সি ভ্যালু থাকে কিনা ওকে রেসিডেন্সি বেসিক্যালি সত্যি অর্থে যেটা বলতে চাই রেসিডেন্সি কোনো ভ্যালু থাকে না আপনি ইউকে তে যাচ্ছেন আমি যেমন এম এস ইউলজি করছি এখন আমি এম এস ইউলজি করলে হয়তো যেটা হলে কিছু পয়েন্ট অ্যাড হয় কিন্তু এটা আপনাকে কোনো ডিগ্রি বা কিছু হিসেবে কাউন্ট হবে না আপনার কিছু পয়েন্ট অ্যাড হবে আপনার প্রোফাইলটা একটু আপডেটেড থাকবে অন্য সবার চাইতে হয়তো আপনি একটু বেশি বেনিফিটেড হবেন বা আপনার নলেজ বেশি থাকবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স বেশি থাকবে সব কিছু বেশি থাকবে কিন্তু ওইটা যে একেবারে একটা ডিগ্রি হিসেবে কাউন্ট হবে বা আপনাকে ওইটা কাউন্ট করে আপনাকে আরো বেশি বেতন দিবে আরো বেশি প্রায়োরিটি দেবে নাথিং এরকম কিছুই হবে না সো আমার সাজেশন হলো আপনি যদি বিদেশ যাইতে চান তাহলে এখনই ডিসিশন নেন এখনই পড়াশোনা শুরু করেন আর যদি দেশে থাকতে চান দেন আপনি দেশে এফ সিতে বেরেসি দিতে চান এগুলো দিয়ে আপনি পাশাপাশি এমার চেষ্টা করতে পারেন কারণ হলো যে আমি আগেই বলছি যে অনেক সিনিয়র সিনিয়র ডক্টর স্যার ভাইয়ারা ওরা ওনারা এখনো এখনো আমাদেরকে ফোন দেয় যে আমরা চলে যেতে চাই হয়তো আমিও আপনার সময় থাকলে আমরা যেমন এফ সিপি দিয়ে শুরু করছি বা রেসিডেন্সি দিয়ে শুরু করছি এখন এসে এমার সেস কমপ্লিট করতেছি আমরা হয়তো আপনার সময় থাকলে আমরা কিন্তু সবার আগেই এমার সেসটা কমপ্লিট করে চলে যাচ্ছি চিন্তা করতাম যাই হোক সেগুলো ভিন্ন হিসেবে সেগুলো পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট থাকি করে সেই জিনিসগুলো আপনি একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে ভাইয়া আর কারো কোন কোশ্চেন আপনাকে কোন ট্রেনিং লাগবে না নট এ সিঙ্গেল আমি আগেই বসছি এটা কিন্তু আমাদের আগে লেকচার ভিতরে ঢুকে গেছে কোন ট্রেনিং দরকার নেই কিছু দরকার নেই 
ग्रुपे सामिया रहमान आपू कैसी कोशन ना थे मन चाहिए